الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم ആദരണീയരായ സാദാതുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട മൊഹ്മിനിയങ്ങൾ മോഹ്മിനാഥ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹത്തായ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമുക്ക് അവസരം തന്നു അലഹമില്ല അർഹമുറാഹിബിനായ റബ്ബ് ഈ റമദാനിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ തക്കവയോടെ യാത്രയാക്കാനും വീണ്ടും പലതവണ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇപ്പോൾ കബറിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മിനിയങ്ങൾക്കും മിനാത്തുകൾക്കും നമ്മളുടെ ഉമ്മപാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്കും സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയ ഒരു മാസമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ
ഒമ്പത് വർഷം റമദാനിലെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിജറ രണ്ടാം വർഷമാണ് റമദാൻ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് നടക്കുന്നത് ഹിജറ പതിനൊന്നാം വർഷം റബി ഉല്ലവൽ മാസത്തിലാണ് റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചതും വഫാത്തായത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കാലങ്ങളിൽ നോമ്പിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക അത് കേൾക്കുന്നവർ പിന്നെ അപ്പുറപ്പുറം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കണ്ണിൽ മരുന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മാതിരി ഉണ്ടാവും നബിതങ്ങളുടെ ആദ്യകാലത്തുള്ള പതിവ് എല്ലാ മാസത്തിലും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറമേ സൂമ സൂമ ആശൂറ ആശൂറ എൻ്റെ നോമ്പും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പതിവായി എടുത്തു വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ആ ആയത്ത് കൊണ്ട് നോമ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടില്ല കാരണം ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ അത് നിങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങളാകാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അയ്യാമൻ മദൂദാദ് എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയോ യാത്രയിലോ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുത്താൽ മതി അത്രയും ദിവസം എന്നാൽ നോമ്പിന് കഴിയുന്നവർ മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ആ ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആദ്യം അങ്ങനെ അറിയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് മുദ്ദു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തുള്ള നിയമം അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിൽക്കാലത്തല്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നോമ്പിൻ്റെ നിർബന്ധമാകുന്നതിൻ്റെ തുടക്കകാലം നോമ്പെടുക്കുന്നവർക്ക് നോമ്പെടുക്കാം നോമ്പ് മുറിക്കുന്നവർക്ക് നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാം നോമ്പിന് പകരം ഒരു മുദ്ദ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തുള്ള നിയമം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജലാലിനി തഫ്സീറിൽ എന്നാണ് തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റൊരു തഫ്സീറാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് വേറൊരു തഫ്സീറാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പല നിൽക്കും തഫ്സീർ ഉണ്ടാവും പല നിൽക്കും വിവരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതവന് ഹൈറാണ് നിങ്ങൾ യാത്രയിലും രോഗികളുമാകുമ്പോ അപ്പോൾ നോമ്പെടുക്കൽ വേണമെന്നില്ല പിന്നീട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ നോമ്പെടുക്കലാണ് ഹൈർ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കലാണ് ഹൈർ ഇങ്കുന്തും താലമൂൻ നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നോമ്പ് എടുക്കുകയും ആകാം എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന നിലക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തിൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ രൂപം മാറി നിയമം മാറി ഫഹാദ ഫഹുവിലഫ അൻസലാഹു താല 
അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഖുർആനിൽ സഹുറു റമദാനിൽ ലദി ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുദൽ ലിന്നാസ് വ ബൈനാതിൻ മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫർഖാൻ ഫമൻ ഷഹിദ മിൻകും അസ്ഹറ ഫൽ യസ്ഉം റമദാൻ മാസം അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ അർക്കിയ മാസമാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളുമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് സത്യത്തിൻ്റെയും അസത്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിവേചനം നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫമൻ സഹിതമിങ്കുമുസ്സഹ്റഫലിയസും ആരെങ്കിലും റമലാൻ നിൽ ഹാജറായാൽ റമലാനിൽ വല്ലവനും ഹാജറായാൽ ഫലിയസുമുഹു അവൻ നോമ്പെടുക്കട്ടെ അവിടെ പിന്നെ ചാൻസും ചോയ്സും ഇല്ല എല്ലാവരും റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന നിയമം പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നഹുവിറുദിന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ടോ ആര് ഹാജറായിട്ടുണ്ടോ ആരുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഫല്യസും അവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ യാത്രക്കാരനോ യാത്രക്കാരൻ അവന് നോമ്പ് യാത്രയിൽ നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട യാത്ര നമുക്ക് ജമ്മാക്കാനും കസറാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നിലക്കുള്ള യാത്ര അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം യാത്ര പോകുന്നത് നടന്നിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുതപ്പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കുതിരപ്പുറത്താണ് അത് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള നീണ്ട യാത്രകൾ വലിയ ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്ന യാത്രകളാണ് ആ യാത്രയിൽ നോമ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല യാത്രക്കാർക്ക് അവിടെ ഒരു ഇളവ് ചെയ്യാൻ അതാണ് വാലൽ മുസാഫിരി അയ്യക്കുയ്യ യാത്ര പോകുന്നവൻ നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കല വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം നേരത്തെ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൊടുക്കാമെന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ നിയമം അത് രണ്ട് കക്ഷികൾക്ക് ആ നിയമം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി അതൊന്ന് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അവർ ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ നോമ്പെടുക്കാൻ തീരെ തളർവാദം പിടിച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും സുഖപ്പെടുമെന്ന് തോന്നാത്ത രോഗം കൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയവർ സുഖപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത രോഗമുള്ളവർ അവർക്ക് നോമ്പിന് സാധിക്കാത്തവരായതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന നിയമം അവിടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നോമ്പിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് ഇമാം നവബി റതി അള്ളാഹു താല അൻഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കുക എന്നാൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ആദ്യകാലത്തുള്ള നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള നോമ്പാണ് നമ്മളെ നോമ്പ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള നോമ്പാണ് നല്ല എളുപ്പമുള്ള നോമ്പ് നല്ല ചൂടും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്നിട്ട് എളുപ്പമുള്ള നോമ്പാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട എളുപ്പമുള്ള നോമ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കാലത്തുള്ള നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഇമാം നൗബി റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറയാൻ ആദ്യകാലത്തുള്ള നോമ്പ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള നോമ്പിന്റെ രൂപം ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മകരിബ് വരെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് മകരിബിൻ്റെ ശേഷം അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിറ്റേ ദിവസം മകരിബ് വരെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നോമ്പ് സുമ്മനുസിഖാലിക് പിന്നെ ആ നിയമം മാറ്റി എളുപ്പം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സുബിഹി മുതൽക്ക് മകരിബ് വരെയായി നോമ്പ് പിന്നീട് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു മഹാനായ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റ് വൈകുന്നേരം മകരിബിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു 
അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് പോയി നന്നായിട്ട് ജോലിയെടുത്ത് വന്ന ആളാണ് ജോലിയെടുത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ച ആളാണ് മഹാനവറുകൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ മകരിബിൻ്റെ ശേഷം ഉറങ്ങിപ്പോയി ഭാര്യ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇഷായിൻ്റെ ശേഷവും ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷായിക്കരിച്ചാലും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയാലും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാ നിയമം അപ്പൊ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി ഭാര്യ ഹൈബലക്ക വല്ലാത്ത പരാജയമായി പോയല്ലോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഇനി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫലം ഹാറു അങ്ങനെ നോമ്പെടുത്ത ഐസിമിമിന് സിർമത്തല്ലാസാരി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പിറ്റേ ദിവസവും തൊഴിലെടുക്കുകയാണ് ആ തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ട് പകൽ സമയം പകുതി സമയമായപ്പോൾ ഐസിബിന് സർമത്തല്ലാസാരി റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഇനി ബോധക്കേട് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം പകൽ ഉച്ചയായപ്പോ ബോധക്കേട് വന്നു ഭാര്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സമീപത്ത് എന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം അങ്ങനെ സുബിഹി ആയാൽ പിന്നെ ഒന്നും പാടില്ല സുബിഹി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം നിശാദ് നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം രാത്രി സമയം മുഴുവനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഈ തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി പോയി നേരത്തെയുള്ള നോമ്പ് വളരെ പ്രയാസമുള്ള നോമ്പായിരുന്നു അപ്പോ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിനാണ് ചോദിച്ചാൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട സമയത്തുള്ള നോമ്പ് വളരെ ലഘുവാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നീണ്ട നോമ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്കില്ല നമുക്കിപ്പോഴുള്ള വെറും പകൽ സമയത്തുള്ള നോമ്പാണ് പകൽ ചിലപ്പോ ആദായുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറയുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും അന്നേരത്ത് നോമ്പിന് ആരും മകരി വിസ്കരിച്ചാലും മകരി വായാലും നോമ്പ് ഇറക്കരുത് എന്ന് ആരും പറയൂല അത് രണ്ട് നിലക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പകൽ കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പകൽ കൂടുതലുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ ആയുസ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അവന് നോമ്പ് വരും എല്ലാ രൂപത്തിലും വരും കാരണം എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിശപ്പിൻ്റെ രുചി അല്പമെല്ലാം എല്ലാവരും അറിയണം ആ നിലക്കുള്ളതാണ് നോമ്പ് അപ്പൊ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ നോമ്പ് ആദ്യം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ എളുപ്പമുള്ള നോമ്പാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ നോമ്പിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ നോമ്പെടുക്കണം സെഹ്റു റമദാൻ അല്ലവി ഇറക്കപ്പെട്ട വളരെ മഹത്വമേറിയ മാസം ഈ മാസത്തിൽ സുബിഹി മുതൽക്ക് മകരിബ് വരെ നോമ്പ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ മറന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ സുബിഹി മുതൽ മകരിബ് വരെയാണ് നോമ്പ് മകരിബ് ആയാലാണ് നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടത് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം ഇന്നലെ ഞാൻ മകരിബിന്റെ സമയത്ത് പ്ലെയിനിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ മകരിബിന് മുമ്പേ നോമ്പ് തുറന്നു നോമ്പ് മുറിച്ചു പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടേ നോമ്പ് തുറക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത് കേട്ടു ബേക്കിലും മുന്നിലുള്ളവർ അത് കേട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ഒരിക്കലും വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാന്ന് ഒറ്റ കിതാബിലും പറഞ്ഞില്ല വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു കിതാബിലും ഇല്ല വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാ
നമ്മുടെ ബാറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാറ് നോമ്പല്ല പോയി പോലെ പിന്നെയോ ബാറ്റിലെ സമയം നോക്കിയിട്ടുമല്ല പിന്നെ ഓരോന്നിനും അള്ളാഹു തകര നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയമാകണം ഉദാഹരണത്തിന് ലുഹുർ നിസ്കരിക്കുക എത്ര മണിക്ക ചിലരിപ്പോൾ പറയും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലുഹുർ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അമ്പതിന് ലുഹുർ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ സമയം അതിൻ്റെ സമയം ലുഹുർ നിസ്കാരം സൂര്യൻ നമ്മുടെ നേരെ മേലെ നിന്ന് നെറുകയിൽ നിന്ന് അല്പം തെറ്റിയാൽ അപ്പോഴാണ് ലുഹുറിൻ്റെ സമയം ആ സമയം ഓരോ മാസത്തിലും ദിവസത്തിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാണ് ബാച്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സമയം കണക്കാക്കി നേരത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ കണക്കാക്കി കലണ്ടറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ മാറി മാസത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം സമയം കൃത്യമായ സമയം നബി സല്ലാഹ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കൃത്യമായ അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാവില്ല എല്ലാ കാലത്തും ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ലുഹുർ സൂര്യൻ നെറുകയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയ സമയം അസറോ അസർ ഇത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ബാച്ച് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഗുണപാഠം പഠിച്ച് ഈ പഴയ കാലത്ത് പെരുക്ക് കണക്കെന്ന് പറയും ശരിക്ക് പഠിച്ച ആളുകളും ഇപ്പം ഈ കണക്ക് കാർക്കുലേറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം അതാരും നോക്കാറില്ല അഞ്ചാറ് മുപ്പതോ ഇപ്പം ആർക്കും മനപ്പാടില്ല എല്ലാം മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ എല്ലാം കാർക്കുലേറ്റർ മാറി ഇതുപോലെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു കളഞ്ഞു എൻ്റെ വെറും ബാച്ചിലായി അതുകൊണ്ട് ആ പലരും നോമ്പ് പോയി പോയത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയാൻ അസർ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ അത്ര തന്നെ ആകുന്ന സമയം ആ വസ്തുവിന് എത്ര നീളമുണ്ടോ അത്രയും നിഴലുള്ള സമയം ഉച്ച സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു നേലുണ്ടാവും നട്ടുച്ചക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്ത് അടി അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ അസറ് സ്കരിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അടി അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടിക്കണക്ക് വൈത്തു തന്നെ മൂല വിത്ത അവർ വൈത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അസറാവും മകരിബാഗൽ എപ്പോഴാ മകരിബാഗൽ ആറ് അമ്പത്താറിനും അല്ല ഏഴ് അഞ്ചിനും അല്ല എന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ മകരിബ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലേ നോമ്പ് തുറക്കാവൂ ഇത് ശരിക്കല്ല ഒരു പഠിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി പറയുന്ന വേറെ ആദ്യം ഇത് പറയാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചെറിയ ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് ലോകത്തെ എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എത്ര ആളുകളാണ് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് മകരിഭാകുന്നത് എപ്പോഴാ മകരിഭാകുന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശരിക്ക് കാണാം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ശരിക്ക് കാണാം അവസാനം സൂര്യൻ പോയി കടലിലും കെട്ടി ചാടുകയാണ് എന്ന് തോന്നും മെല്ലെ മെല്ലെ പകുതിയായി പകുതിയായി കുറച്ചായി കുറച്ചായി പിന്നെ തീരെ കാണൂല അപ്പോഴാണ് അസ്തമയം കടലോര പ്രദേശത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണാം അപ്പൊ സൂര്യൻ പൂർണമായി മറയുക അതാണ് സൂര്യൻ അസ്തമയം എന്ന് പറയും അത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു മലയുള്ളത് കൊണ്ട് കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറിയാണ് കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അപ്പുറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ശരിക്ക് കാണും പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് കാണും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കാണും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലേ നോമ്പ് തുറക്കാവും പ്ലെയിനിൽ മിക്കവാറും പ്ലെയിനിൻ്റെ സൈഡിൽ സൂര്യൻ മറയുന്നത് വരെ വെയിലിൻ്റെ രശ്മി ഇങ്ങനെ കാണും ആ രശ്മി പോകുന്നതോടുകൂടി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം അത് വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയുമോ പ്ലെയിനിലെ ജോലിക്കാർ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് ഇത്ര സമയത്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തർ കാരക്ക് നിന്നാൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലല്ല ഉള്ളത് ദുബായിലും അല്ല ഉള്ളത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടക്കാണ് അവിടുത്തെ സമയമല്ല ഇവിടുത്തെ സമയമല്ല ഒരു മൂന്നാമത്തെ സമയമാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ എത്തിയ സമയത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ സമയം നോക്കിയിട്ടും തുറക്കരുത് അവർ ദുബായിലെ സമയം നോക്കിയിട്ടും തുറക്കരുത് ദുബായി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് നോ
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോമ്പുറക്കുന്ന സമയത്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഓരോ പണിവേയം കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കലാണ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കലാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾ നോമ്പ് സഹി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വാത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല അവരെ പണി തീർക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കരുത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ചിന്തിച്ച് നമ്മളൊരു അഭിമാനത്തെ എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ശർത്തും ഫർദും സമയമൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യണം അല്ലെ വെറുതെ ആ നോമ്പ് മുഴുവനാളും കഥ കിട്ടേണ്ടി വരും നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അധ്വാനിച്ചെടുത്ത നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ മകരിബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയമാണ് കലണ്ടറിലൊക്കെ കൊടുത്ത് നൽകി നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കേട്ടാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും മകരിബാവും അതുപോലെ ബാധ്യത സമയം ആയില്ലെങ്കിലും മകരിബാവും മകരിബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ മകരിബാവും അസ്തമിച്ചാൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായി മകരിമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം ഇതേപോലെ തന്നെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ദുബായിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയം വേഗം കഴിഞ്ഞു പോകും സുബിഹി നേരത്തെ തന്നെ സുബിയോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമയം നോക്കിയിട്ട് അത്താഴം കഴിച്ചാൽ നോമ്പുണ്ടാവില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഫജ്രുസാദിക്ക് വെളിവാകുന്നത് സുബിഹി ആകുന്നത് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതും ശരിക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് പൊട്ടി വന്ന് അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു വരും അതാണ് ഫജ്രുസാദിക്ക് വെളിവാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു ശേഷം പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകരുത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പ്രത്യേകം പറയാൻ സുബിഹിന്റെ സമയവും മകരിബിന്റെ സമയവും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ ടൈമോ വിദേശത്തെ ടൈമോ രണ്ടും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുകയോ നോമ്പിന്റെ അത്താഴം നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനും അതനുയോജ്യമല്ല അവിടുത്തെ സമയം വേറെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നോമ്പ് ദിനേന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് ഞാൻ നോമ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ഫലത്തിലായി റമദാനിലെ നോമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നോമ്പിൻ്റെ നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം അള്ളാഹ് സുബാനഹുല തന്ന നിയമമാണ് മിനൽ ഫജർ എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ആയത്തിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം വെളുത്ത നൂല് കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്നത് വരെ എന്നാണ് അവ ചിലരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെളുത്ത നൂലും കറുത്ത നൂലും വെച്ചിട്ട് വെളിവാകുന്നത് വരെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഫജർ സാദിക്ക് വെളിവാകലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മിനൽ ഫജർ എന്ന ആയത്തിൽ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഫജർ സാദിക്ക് വെളിവാകുമ്പോഴാണ് സുബിഹിയാകുന്നത് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അബാധത്താണ് ഹജ്ജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അബാധത്താണ് അത് കുറേ നീണ്ടും ചുരുങ്ങിയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇബാധത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൊവ്വാല് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഹജ്ജിന് ഹ്രാം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജ് മാസത്തിൽ ഹജ്ജ് പൂർത്തീകരിക്കാം നീണ്ട കാലം വേണമെങ്കിൽ ഹാജി ആയി തന്നെ തുടരാം മെഹ്റാൻ കെട്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല പ്രയാസപ്പെടും നല്ല പ്രയാസപ്പെടും അയാൾ മുടിനീക്കാൻ പാടില്ല നായി നീക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ തലമറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിയമമുണ്ടല്ലോ ചൊവ്വാൽ ഒന്ന് മുതലേ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാൻ കെട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നീണ്ട നിലക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ അതേസമയത്ത് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിൻ്റെ അന്ന് അറഫ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അബാധത്താണ് ഹജ്ജിൽ കടന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഹാജിയാണ് അഥവാ ഞാൻ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത ഒരു വലിയ അബാധത്തിൽ കടന്നവനാണ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഹാജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു പോകരുത് ചെയ്താൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഫലം പോയി പോയി അപ്പം മുടി വെട്ടരുത് നഖം മുറിക്കരുത് സുഗന്ധം പോശരുത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഹാജി ഹജ്ജിൻ്റെ മസ്കല പറയുമ്പോൾ പറയാൻ സാധാ എല്ലാ കൊല്ലവും ഹജ്ജിനെ
നമസ്കാരം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്താണ് ആ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടത് എന്താണ് നീയത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതെല്ലാണ് അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നിസ്കാരം തീരുന്നത് വരെ അവന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തിലാണ് ആ വിവാദത്തിൽ കടന്നാൽ ഹജ്ജ് പോലെയല്ല ഹജ്ജിൽ കടന്നാൽ വേറെ ഒരാൾ സംസ വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഹജ്ജിലേക്ക് ഹജ്ജിൽ ഹറാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാളോട് നിന്റെ നിന്റെ പെണ്ണ് വിൽക്കുവോ കൊള്ളുവോന്നും ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാങ്ങാം വിൽക്കാം കൊള്ളാം സംസാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകാം അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം അതിനൊന്നും ഹജ്ജിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം പ്രശ്നമില്ല ഹജ്ജിന് ഹറാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം പക്ഷേ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആമുഖങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അപ്പൊ പാടില്ലാത്തത് വേറെയുണ്ട് ഹജ്ജ് എന്ന വിവാദത്ത് കടന്നാൽ തീരുന്നത് വരെ അവൻ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിൽ തന്നെയാണ് തഹല്ലുലാകുന്നത് വരെ ഹജ്ജിലാണ് നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ തഹല്ലുലാകുന്നത് സലാം വീട്ടുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ സലാം വീട്ടിയാൽ അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തഹല്ലുലായി നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞവനായി ഒന്നാമത്തെ സലാമിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സലാമ് സുന്നത്താണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സലാമ് സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സലാം വീട്ടി ആ നിസ്കാരത്തൊന്ന് പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരാളുടെ ഒതു മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ സലാമോടുകൂടെ അവൻ നിസ്കാരത്തിന് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഒരു സലാമിന് ശേഷം നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം ഒതു മുറിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അവൻ വേലയ്ക്കും ഉസ്സലാ അസ്സലാം വേലയ്ക്കും റഹ്മത്തുള്ള എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ പിരിയലല്ല പിരിയൽ പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് സുന്നത്തും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ പിരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സലാമിന് ശേഷം ഉതുമുറിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ ഉതുമുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ രണ്ടാമത്തെ സലാം വീട്ടൽ ഹറാമാണ് സംഗതി എന്താണ് ആ സലാം വീട്ടിലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒതു ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ഈ സലാം വീട്ടിയാൽ ആ സലാം വീട്ടൽ ഹറാമാണ് കാരണം അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സലാം എന്ന നിലക്കാണ് അവൻ ആ രണ്ടാമത്തെ സലാം വീട്ടുന്നത് സുന്നത്താണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ നിബന്ധന ഒക്കാത്ത വിധത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒതു മുറിഞ്ഞ പിന്നെ അസ്സലാമലേക്കും റഹ്മത്തുള്ള ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സലാമ് പിന്നെ പറയാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ സലാമോടുകൂടെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടി അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അള്ളാഹു അക്ബർ മുതൽക്ക് സലാം വീട്ടുന്നത് വരെയുള്ള സമയം അവൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അബാധത്തില ആണ് ആ അബാധത്തിലുള്ള സമയത്ത് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിസ്കാരം പാത്തുലായി പോകും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ മൂന്ന് അനക്കം തുടർച്ചയായി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അനക്കമല്ലാതെ മൂന്ന് അനക്കം തുടർച്ചയായി അനങ്ങാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് അക്ഷരം ഒഴിയാൻ പാടില്ല ഒരക്ഷരമാണെങ്കിലും ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരക്ഷരമാണെങ്കിൽ ആ ഒരക്ഷരവും ഒഴിയാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അറബിയിൽ തെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തെയ് ഒറ്റ അക്ഷര അത് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പാത്രമായി പോകും തെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം പാത്രം അപ്പോൾ അക്ഷരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലർക്ക് കാർക്കിക്കേണ്ടതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ കവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നറിയോ ചെനക്കും ചെനക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ രണ്ടക്ഷരം വെളിവാകുന്ന രൂപത്തിൽ ചെനച്ച ആ നിസ്കാരം പാത്തുലായി പോകും ഫാത്തി ഹോദാൻ യാതൊരു നിലക്കും കഴിയൂല ചെനക്കാതെ ഫാത്തി ഹോദാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അവന് ചെനക്കൽ അനുവദനീയമാകും അതേസമയത്ത് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെനച്ചാലേ സൂറത്ത് ഓതാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ചെനക്കണ്ട സൂറത്തോട് ഓതിയും വേണ്ട അത് സുന്നത്താണ് സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പണിയെടുക്
ചെനച്ചാൽ മാത്രമേ ഉറക്കോതാൻ കഴിയുള്ളൂ പതുക്കോന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ചെനക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ചെനച്ചാൻ നിസ്കാരം പാത്തിലാകും ഇവന് പതുക്കോതിയാ മതിയല്ലോ ഫർദത്തുറല്ലേ ഉള്ളൂ ഉറക്കോതിൽ സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഉറക്കോന്ന നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും പോകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാനൊരു വലിയ വിവാദത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തിലാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിക്കണം അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പരമാവധി അവൻ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഹുർമത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് എൽമിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസൂവിനെ തരണം റഹ്മാനെ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി തരണം റഹ്മാനെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നഹാല കബീറത്തുന്നില്ല അലൽ നിസ്കാരം വലിയ ഭാരമായി തോന്നുന്നു പലർക്കും സുബാനുള്ള ഇരുപതിരക്കേത്ത് തറാവി വലിയ ഭാരമായി തോന്നുന്നവരുണ്ട് നിസ്കാരം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഭാരമായി തോന്നുന്നവരുണ്ട് ആ തോന്നലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്നഹല കബീറത്തുൻ ഇല്ല അനൽ ഹാഷി ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നിസ്കാരം എളുപ്പമാകുന്നത് ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് നിസ്കാരം വളരെ ഭാരമാണ് വളരെ വലുതാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് അവാഹുമായി എൻ്റെ യജമാനനായ റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് എൻ്റേത് എന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ ടോപ്പ് നേതാവ് ആ ടോപ്പ് നേതാവുമായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എത്രയും സമയം എനിക്ക് ആ നേതാവിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്നല്ലേ നിങ്ങളെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ പറയാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളെ സന്തോഷം ഇതേ വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യം ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ സയ്യിദിനെ കിട്ടിയാൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ കിട്ടിയാൽ ഇനി അത് വേണ്ട ഭൗതികമായി ഉയർച്ചയുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു മന്ത്രിയെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയോ താഴെയോ ഉള്ള ഒരു വലിയവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹവുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഹരമല്ലയോ വലിയ സന്തോഷമല്ലയോ എന്നാൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക് സർവ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവും ഉടമസ്ഥനുമായ അള്ളാ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും നിങ്ങളെയും സിട്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നവനായ അള്ളാ അവൻ തന്നതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അവനല്ലാതെ തരുന്നവനില്ല അവനല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ല അവനല്ലാതെ അധികാരമില്ല എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുള്ള യജമാനനായ അള്ളാഹു തേല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്ന രാജാവാണ് ചോദിക്കാതെ തന്ന തന്നെ തന്ന രാജാവാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നതല്ല എൻ്റെ കാതോ കയ്യോ കാലോ മുക്കോ നാക്കോ ഹാർട്ടോ കിഡ്നിയോ കരലോ മാംസമോ മജ്ജയോ രക്തമോ നീരോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നതല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കാതെ ഞാനൊരു അപാദത്തും എടുക്കാതെ ഞാനൊരു ദിക്കും ചൊല്ലാതെ ഞാൻ ഖുർആാനിലൊരക്ഷരവും ഓതാതെ ഞാനൊരു സലാത്തും ചൊല്ലാതെ എന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്ന രാജാവായ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ ഭയപ്പെടാനും കഴിയണം സ്വന്തം ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് ബാപ്പയെ ഭയമാണ് ബാപ്പ അക്രമിക്കുമെന്ന ഭയമല്ല ഉമ്മയെ ഭയമാണ് ഉമ്മ അക്രമിക്കുമെന്ന ഭയമല്ല എന്ത് ഭയമാണ് എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോകുമോ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോകുമോ എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ പൊരുത്തം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോകുമോ എൻ്റെ ബാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ ഉസ്താദിൻ്റെയോ നേതാവിൻ്റെയോ പൊരുത്തക്കേടെനിക്ക് സംഭവിക്കുമോ അതിൽ വലിയ ഭയം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്കുണ്ടാകില്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകില്ലേ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈമാനുള്ളവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് വല്ലദീന ആമനു അസദ്ദുഹുബല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് മോഹിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോമ്മിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് പകരം എനിക്ക് പൊരുത്തക്കേടാകുമോ എന്നത് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു റബ്ബിനെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരക്രമിയെ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ല തീവ്രവാദിയെ പേടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഭീകര ായവനെ പേടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ദയാലുവായ റബ്ബല്ലേ പക്ഷേ അവൻ്റെ പൊരുത്തക്കേട് പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന നിലക്ക് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രാജാവായ അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുതേറ്റ് നിർത്തി കൃതലം അള്ളാഹു അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു ബി അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു ബി അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു ബി ആ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ മോബിനായ മനുഷ്യൻ അതിലെന്തൊരാവേശമാണ് അതിലെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതിൽ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എത്രയും നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആവേശം കൂടുകയാണ് അതാണ് ഹാസ്യങ്ങളായ നല്ലവരായ ഭയഭക്തിയുള്ള മിനിങ്ങളെ നിസ്കാരം എന്റെ സന്തോഷം മുഴുക്കേ നിസ്കാരത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കണം ആ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മള് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന ഒരു വിഷയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ നിസ്കാരത്തിൽ വന്നു പോകാതെ നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നത് മുതൽക്ക് തീരുന്നത് വരെ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലാണെന്ന ബോധം വേണം നോമ്പ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്താണ് ഇതേപോലെ ഇസ്ലാം കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്നാണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതേ ബോധം വേണം കാത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഭിബാധത്താണ് പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവർ വന്ന് ജക്കാത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാനൊരു വലിയ കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാൻ വലിയ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ ഇവൻ എന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങാൻ വന്നവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണയോടുകൂടെ കൊടുത്ത് ജക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് 
ശരിക്കു ഓർമ്മിക്കണം ഇത് എനിക്ക് എന്റെ സ്വത്ത് ക്ലിയർ ആകാൻ അള്ളാഹു താല എന്റെ സ്വത്ത് ശുദ്ധമാകാൻ എന്റെ യജമാനായ റബ്ബ് തന്ന ഒരു അബാധത്താണ് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഏത് ഭക്തി അള്ളാഹു താല ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ അള്ളാഹുവിന് എന്റെ സക്കാത്ത് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമില്ല എന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മുസ്ലിയാരെ പ്രസംഗവും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ആരിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത രാജാവാണ് അള്ളാ പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലൂബും വജില കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് പേടിച്ച് വിറച്ചു കൊടുക്കണം എന്ത് പേടി അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലേ അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലേ ആ ഭയത്തോടുകൂടെ കൊടുക്കണം അള്ള സ്വീകരിച്ച് കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വലിയൊരു ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആദരവും സ്നേഹവും എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അയാൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുവോ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുവോ അല്ലേ എന്ന ഒരു പേടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതോടുകൂടിയ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും വേണ്ട പോലെ ആയില്ലേ എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് ഇത് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എനിക്ക് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടിയാലേ ഫലമുള്ളൂ സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം ആ നല്ല ആഗ്രഹത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണിത് ഞാൻ ജക്കാത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ എത്രയോ വലിയവനാകാം എത്രയോ സ്ഥാനമുള്ളവനാകാം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഅ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഈ വന്നതെൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തേച്ച ഒരു ഹതിയാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തേച്ച ഹതിയ ബഹുമാനാദരവോടെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മുതലാളി മാറ് അവര് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനൊരു വലിയവനാണ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന ധാരണയിൽ കൊടുക്കണ്ട മറിച്ചി വാങ്ങുന്നവൻ എന്നെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയവനായിരിക്കും എന്ന മനസ്സോടുകൂടി താഴ്മയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി എൻ്റെ യജമാനനായ റബ്ബിതൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്ന നീയത്തോടുകൂടി സക്കാത്ത് നീയത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സക്കാത്ത് കൊടുതിയുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ വിവാദത്താണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ച് ഫർദുകളിൽ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ അതില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു അഞ്ച് തൂണിന്റെ മേലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിതാൽ ആ തൂണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ നിൽക്കുമോ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്ത് ഇസ്ലാമാണ് അവൻ എന്ത് മുസ്ലിമാണ് ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അല ഹംസിൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുടെ മേലാണ് ഇസ്ലാമിനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണാണത് അതിലൊന്നാണല്ലോ സഹാദത്തു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഷഹാദത്ത് കലിമ അംഗീകരിക്കാത്തവൻ അത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവൻ അവൻ ഇസ്ലാമില്ല അവൻ മുസ്ലിമല്ല 
അതുപോലെ നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കാത്തവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടാത്തവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമല്ല ഹജ്ജി അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവനും ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമല്ല റമദാനില നോമ്പെടുക്കാത്തവനും നോമ്പെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട് നോമ്പെടുക്കാത്തവനും ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമല്ല ഇസ്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് തൂണിൻ്റെ മേലെയാണ് അതിലൊരു തൂണ് പോയാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഇസ്ലാമിന് നിലനിൽപ്പില്ല അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്താണ് സക്കാത്ത് ആ സക്കാത്ത് ഭക്തിപൂർവം കൊടുക്കണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലോകമാന്യമോ ഞാനൊരു കൊടുക്കുന്നവനാണെന്ന ധാരണയോ ഞാൻ അത്ര കൊടുത്തുവല്ലോ എന്ന ഹുങ്കോ അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നുമില്ലാതെ താഴ്മയോടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമ്മുടേതല്ല ആ സ്വത്ത് നമ്മുടേതല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതെ നീ ഒരു കൊല്ലം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതിന് നീ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി സ്വർണമോ വെള്ളിയോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും കൊടുക്കണം അതെ സ്വർണ വെള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്തായി ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തു ആണല്ലോ നമ്മുടെ കരൻസി അതുകൊണ്ട് കരൻസി സൂക്ഷിച്ചവർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കരൻസി സൂക്ഷിച്ചവൻ നിർബന്ധമാണ് അത് അല്ലെങ്കിലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരാൾ ഒരു വയല് കപ്പിച്ചിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് അതിലൊരു മുസ്ലിം ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കരൻസ് സൂക്ഷിച്ചവൻ അത് കൊടുക്കണ്ട സൂക്ഷിച്ചവൻ അത് കൊടുക്കണ്ട കാര്യമായിട്ട് വയലു പറയുന്നില്ല സുബഹാനല്ല അങ്ങനെ ഒരു വയലു പറയേണ്ടതില്ല അതിനു നിൽക്കി ഇങ്ങനെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറയാം കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വഫാത്തായി പോയ കണ്ണിത്തുസ്താദ് ഇ കെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഉള്ള തങ്ങൾ അതുപോലെ ഒ കെ ഉസ്താദ് സർക്കത്തുള്ള മുസ്ലിയാര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട പ്രായം തന്ന ആലിമീങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ദർദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കറൻസി സൂക്ഷിച്ചവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ധൈര്യത്തിൽ എന്തിനാ പറയുന്നു ഒന്നും പറയാതെ എന്നാ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല ആലിമീങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സുബാനുള്ള സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫിത്തങ്ങൾ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സയ്യിദന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ല എന്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഈ സ്വർണവള്ളിയുടെ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങും അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ലാഭക്കൂർ കച്ചവടം നടത്താറുണ്ട് ലാഭക്കൂർ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ അയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ലാഭം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ലാഭം കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ലാഭം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കച്ചവടം നടത്തുന്ന വ്യക്തി എടുക്കുന്നു ഒരു ശതമാനം ഈ മുതൽ മുതലക്കി ആൾക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് അൻപത് ശതമാനം മുതലിറക്കിയ ആൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒരാൾ ഒരു കക്ഷിക്ക് അറുപത് ശതമാനം ഇയാൾക്ക് അല്ലെ അതിന് കുറച്ചോ കൂടുതലോ ഒരു ശതമാനം ില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശതമാനം വെച്ച് ലാഭം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു പണിയൊക്കെ അയാൾ നടത്തുന്നു കച്ചവടമൊക്കെ അയാൾ ചെയ്യുന്നു സംഖ്യ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന കച്ചവടത്തിന് ലാഭക്കൂർ കച്ചവടം എന്ന് പറയും അത് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമാണ് 
ലാഭപൂർവ്വ ചോടം ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടൊരു പരിപാടി അത് പച്ച ഹറാം പലിശയാണ് അതെന്താണ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പറയാം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യങ്ങൾ തന്നോളി മാസത്തിൽ അയ്യായിരം തരും ഞാൻ കച്ചവടത്തിൽ എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് പൈസ നല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തന്നോളി മാസത്തിൽ ലക്ഷത്തിന് അയ്യായിരം തരും അല്ലെ രണ്ടായിരം തരും അപ്പൊ പലരും പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് അത് പലിശയാണ് അത് കടുത്ത പലിശയാണ് നേരെ മറിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ലാഭാണെങ്കിൽ ലാഭം നഷ്ടാണെങ്കിൽ നഷ്ടം അതിൽ വിഹിതം ആ വിഹിതം ലാഭത്തിൽ ഇത്ര വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വിഹിതം എനിക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ലാഭം വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കച്ചവടമാണ് അതുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരം ഇപ്പം തരും പിന്നീട് മാസം കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി കൂടുതൽ തന്നെ കൂടുതൽ തരും കുറവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാണ് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് മാസത്തിൽ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം ആ ലക്ഷത്തിന് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കടുത്ത പലിശയാണ് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് അതും കൂടി ഇടക്കം കണ്ട് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നക്കുതാകണം നിയമാമ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നക്കുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയും പൊന്നും നക്കുതാണ് നമ്മളെ ഈ കറൻസിയോ കറൻസിയും നക്കുതാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടവും പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നാലോ ജക്കാത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരും ഈ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കറൻസി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം ഈ കറൻസി കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നും കൂടി പറയണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം ഈ പണം കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്നും പറയണം ഇത് പറയാതെ ഒരു ഭാഗം ഹലാലാക്കി മറ്റേ ഭാഗം ഹറാമാക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും അള്ളാഹു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം ആര് വയത് പറയാനും മസ്കല പറയാനും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി കൊടുക്കണം ഹുങ്കോടുകൂടി കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരരുത് പാവപ്പെട്ട ഈ ചോദിക്കാൻ വന്നവൻ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ചോദിക്കുന്നവരും ചോദിക്കാത്തവരും ഒക്കെ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഉറവാൻ പറഞ്ഞത് അവകാശം അവരുടെ അവകാശം ചോദിക്കാൻ അവർ വന്ന് അവകാശം ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ വാടക ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മാതിരിയാ കൃത്യമായിട്ടും കൊടുത്തോളൂ അവകാശം ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെ പരിഹസിക്കാനോ അവരെ നിന്ദിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല അവരെ അവകാശം ചോദിക്കാനാ വന്നത് മനസ്സിലാക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതൊരു വലിയ അഭിബാധത്താണ് എന്ന നിലക്ക് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടെ ചെയ്യേണ്ട അഭിബാധത്താണ് ഞാൻ നോമ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാറ്റിനും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം നടത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊന്നാണല്ലോ സോമു റമദാൻ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് ഈ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് നോമ്പാണെങ്കിലും അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്താണ് റമദാനില്ല നോമ്പാകുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോമ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സുബിഹിയാകുന്നതോടു കൂടിയാണ് സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മള് സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് മകരിവിന്റെ ശേഷം സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫർദായ നോമ്പാകുമ്പോ ഫർദായ റമദാനിലെ നോമ്പാകുമ്പോ റമദാനിലെ ഫർദായ നോമ്പ് നാളെ ഞാൻ നോറ്റ് വീടും എന്ന് കരുതണം മനസ്സിൽ കരുതണം അതാ നെയ്യത്ത് അത് പിന്നെ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുള്ള നീയത്താണ് നമ്മളെ തറാവിഹിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ ചൊല്ലിത്തരാറുള്ളത് ആ നീയത്ത് പറയലല്ല പറയുന്നത് നല്ലത് അതോടുകൂടെ മനസ്സിൽ ആ കരുത്തുണ്ടാകലാണ് നീയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാളെ റമദാനിലെ ഫർദായ നോമ്പ് നാളെ ഞാൻ നോൽക്കും എന്ന് കരുതിയിരിക്കണം അത് രാത്രിയിൽ കരുതണം സുബിഹിക്ക് മുമ്പായിരിക്കണം അതാണ് വേറെ ചില മധുഹബിൽ സുബിഹിക്ക് ശേഷം രാവിലെ കരുതിയാലും മതി എന്നുണ്ട് മറ്റു ചില മധുഹബുകളിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മുപ്പത് ദിവസത്തെയും നോമ്പ് കരുതിയാൽ മതി എന്നുണ്ട് നോമ്പിന്റെ നെയ്യത്ത് വല്ലപ്പോഴും മറന്നുപോയെങ്കിൽ ആ മധുഹബ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ
ഹജ്ജി ഹറാം ചെയ്തതോടു കൂടി നബൈത്തുൽ ഹജ്ജ വാഹറം തുബി ഹിലില്ലാഹി തആല നിയത്ത് ചെയ്തതോടു കൂടി ഹാജിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവനെ മുടി നീക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ നഖ മുറിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതങ്ങനല്ല ഇത് തറാബീന്റെ ശേഷം നമ്മൾ നോമ്പ് നിയത്ത് ചെയ്താലും മഹരിബിന്റെ ശേഷം നിയത്ത് ചെയ്താലും പിന്നെയും തിന്നുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവ് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ നോമ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നിയത്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിയത്ത് ചെയ്ത അവൻ തന്നെ നോമ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സുബിഹിയോടു കൂടിയാണ് സുബിഹി ആകുന്നതോടുകൂടി ഫതിർസാദിക്ക് വെളിവാകുന്നതോടുകൂടി അവൻ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇനി മകരിബ് വരെ മകരിബിന്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെ അവൻ നോമ്പുകാരനാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഭിബാധത്താണ് നോമ്പ് അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നവന് പലതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ അതേ ഹജ്ജിലേക്ക് കടന്നവൻ പലതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളതുപോലെ നോമ്പിലേക്ക് കടന്നവനും വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോമ്പ് നോറ്റാൽ പിന്നെ അതേ ഉള്ളിലേക്ക് ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ തുറന്ന ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും കടക്കാനോ കടത്താനോ പാടില്ല അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂല മൂക്കില് മരുന്നുറ്റിക്കാൻ പറ്റൂല തൊണ്ടയിൽ മരുന്നുറ്റിക്കാൻ പറ്റൂല തുറന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല കണ്ണിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എത്തിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് അഥവാ കണ്ണിൽ മരുന്നുറ്റിക്കൽ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൽ മരുന്നിട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തുറന്ന ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല അതേ ഉള്ളു എന്ന് പറയുമ്പോ വയറ് ഉള്ളാണ് അതുപോലെ ഉള്ള ഉള്ളായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ പാടില്ല തൊണ്ടയുടെ അപ്പുറം വായിലൂടെ ഒന്നും കടക്കാൻ പാടില്ല വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും കടക്കുന്നതിന് പ്ര പ്രശ്നമില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് എണ്ണിയങ്ങട്ട് പറയാണ് അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സ്കലനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഹലാലായ വഴിയിലും പാടില്ല ഹറാമായ വഴിയിലും പാടില്ല ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചാൽ അവന് വലിയ പ്രായശ്ചിത്വം കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ പ്രയാസമുള്ള വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന മസലയായതുകൊണ്ട് ആ മസലയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നോമ്പുകാരൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം നല്ല ഇറച്ചിയാണ് നല്ല മാംസമാണ് ആട്ടിറച്ചി വളരെ നല്ലതാ എന്നായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ആട്ടിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൽ തന്നാ നോമ്പ് പറഞ്ഞു അർത്ഥ തന്നെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാലും നോമ്പ് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരിക്കലും അറക്കാനും പറ്റൂല അർത്ഥ തിന്നാനും പറ്റാത്ത സാധനമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാ പിന്നെ പറയണോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്ത് പറയുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചി തിന്നുന്നവനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചി തിന്നുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നവൻ അവന്റെ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ നിലക്കുള്ള മുറിയലല്ല ആത്മീയമായ നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയി അവന്റെ നോമ്പിന് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല ഇതുപോലെ നോമ്പുന്നോറ്റ് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ലംഘിച്ചാൽ നോമ്പുന്നോറ്റിട്ട് അനാവശ്യം സംസാരിച്ചാൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് പരിഹസിച്ചാൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് വേറൊത്തനെ കളിയാക്കിയാൽ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയി നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നോമ്പെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഞാൻ അതാ രാവിലെ സുബിഹി മുതൽക്ക് മഹരിബ് വരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തിലാണ് എന്ന ബോധം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ പാടില്ല പൂർണമായും ഞാനൊരു വിവാദത്തിലാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ അവൻ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലാണ് വിളിച്ചു ഉസ്താദേ എന്റെ കുടുംബക്കാരി എനിക്ക് സിഹ് ചെയ്തു ഏ ദൂരെ നാ വിളിച്ചത് 
അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്ത് നീ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് സീർ ചെയ്തത് നീ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വാലിന് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു അവന് വാലിന് വന്നല്ല അവിടെ കണ്ടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ല ചോദിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് സീർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചു അതിന്റെ മറുപടി വരാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എനിക്ക് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാധനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് സീർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അയാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജനങ്ങൾ അയാൾ ഒരു മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിയാരി എന്നുള്ള ഞാൻ ആൾ നന്നായാലും പെടക്കായാലും ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിയാരി എന്നുള്ള എനിക്ക് റമദാൻ മാസത്തെ വേറക്കാലും അയാൾ വിളിച്ചു അയാൾ മോശക്കാരനൊന്നുമല്ലല്ലോ അയാൾ ഒരു മോശക്കാരനൊന്നുമല്ലല്ലോ അയാൾ ദീനി പോലുള്ള ആൾക്ക് തന്നെ പക്ഷെ അയാൾ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല റമദാനിലെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് വൈകുന്നേരം മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബക്കാരനെ എനിക്ക് സെഹർ ചെയ്തു എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ കണ്ടു തന്നെ വെക്കുക എന്നാ പറയാൻ പറ്റുമോ കണ്ടാൽ അയാളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കാൻ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സെഹർ ബാത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായി പണിയെടുക്കുക എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ എനിക്ക് സെഹർ ചെയ്തു എന്ന് വേറെ ഒരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല അത് ദൈവത്തല്ലേ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ആ കുടുംബക്കാരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അത് വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല അയാൾ അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സാധനം കിട്ടിയ കുടുംബക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് കണക്കാക്കി അങ്ങോട്ട് പാസ്സാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ അയാൾ പിന്നെ നോമ്പെടുത്തിട്ടുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും പഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കളവും പറയാൻ പാടില്ല നോമ്പുകാരൻ ഓർമ്മിക്കണം ഞാനൊരു വിവാദത്തിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹലാലായ സംസാരം തന്നെ നിർത്തിവെക്കുന്നില്ലേ ഹലാലായ സംസാരം തന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ നിർത്തിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിൽക്കുവോ കൊള്ളുവോ ഒന്നും ചോദിക്കൂലല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ എന്നാൽ ഇത് ഹറാമായ സംസാരമല്ലേ കളവ് പറയൽ ഹറാമല്ലേ കുറ്റം പറയൽ ഹറാമല്ലേ പരിഹസിക്കൽ ഹറാമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഓർത്തോളണം ചില മുതാലിമീങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഉറുതിക്ക് വരും ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഉറുതിക്ക് വന്ന മുതാലിമിനെ ചിലപ്പോ ആ നാട്ടിലുള്ള ആള് ചിലപ്പോ മുതാലിമീങ്ങൾ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിയാരെ ഒന്ന് കശക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും മുതാലിമീങ്ങളെ കശക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ മറുപടി കേട്ടാൽ നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും നീ പരിഹസിക്കും നിന്റെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ അറിയുന്നില്ല നിന്നോട് ആ മുതാലിമിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നോട് അവനോട് ചോദ്യം ചെയ്ത് പരിഹസിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളും ആരെയും കളിയാക്കല്ലേ പരിഹസിക്കല്ലേ നീ പരിഹസിക്കുന്നത് ആരെയാണോ ആ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവൻ നിന്നേക്കാൾ ഹൈറായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നെന്നെ ഒരു മുസ്ലിയാര് വിളിച്ചു വിളിച്ച മുസ്ലിയാർ ഒരു മുതരീസാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമ്മളുടെ സ സജീവ പ്രവർത്തകന്മാര് തന്നെ നമ്മളുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകര് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനോട് ആദരവും സ്നേഹവും ഉള്ളവര് തന്നെ ആലിമീകളോട് മതിപ്പും കൂറുമുള്ളവര് തന്നെ തങ്കന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവര് തന്നെ അവരവരെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു മുത്തലിം ഒരു ദേവാ കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർസിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു ശരിയാറ്റ് കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ നേരത്തെ ഒന്നിച്ചവര് എസ് എസ് എഫിന്റെയോ എസ് ബി എസിന്റെയോ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരായിരിക്കും ആ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മുതാലിമാകാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് റമദാനിലോ ഒഴിവ് സമയത്തോ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വെള്ളക്കുപ്പായവും ധരിച്ച് ഒരു ജുബ്ബ കുപ്പായവും ഇട്ട് അവൻ തൊപ്പിയോ തലയക്കെട്ടോ ധരിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സുന്നി കുട്ടികൾ തന്നെ ഈ മുതാലിമിനെ പരിഹസിക്കുന്നതിനാൽ സ്വീപ്പാക്കുന്നതിനാൽ നീ വലിയ മൊയിലാറായി പോയില്ലേ അതെ ഞമ്മക്കറിഞ്ഞൂടെ നിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചിലതൊക്കെ
ഈ വെക്കുന്നു ദരസിനോട് തന്നെ അവർക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നു കോളേജിൽ പോകുന്നത് നിർത്തുന്നു അവരെ ഇൽമിനി അവർ പഠിക്കുന്ന ഇൽമിനി എടങ്കോല് വെച്ച നീ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഏത് ശിക്ഷക്കാണ് പാത്രമാവുക എന്നറിയൂല കേട്ടോ നിന്റെ പരിഹാസമാണ് നിന്റെ ആ ചോദ്യമാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് അതിന് നീ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിയാണ് കേട്ടോ അതിന് പകരം നിനക്കെന്ത് സുഖമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മുത്താലിമ് വെള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് വെള്ളക്കുപ്പായവും ധരിച്ച് നിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അലഹമില്ല നിനക്കെങ്കിലും ഇതിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ എനിക്കതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലോ നിനക്കൊരാലിമാകാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ നീയും പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നാ മുത്താലിമിനോട് പറഞ്ഞാൽ ആ മുത്താലിമിന് എന്തൊരാവേശമുണ്ടാകും എന്തൊരാഗ്രഹമുണ്ടാകും എത്ര പ്രോത്സാഹനമാകും അവന് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ നീ ഒരു പക്ഷേ ദുരുദ്ദേശമൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ വെറുതെ ഒരു സ്വിപ്പ് എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല റമദാനിന്റെ രാത്രിയാണ് റമദാനിന്റെ ഹുതുബയിൽ മഹാനായിബിനുന്റെ ബാത്തത്തിൽ മിസിരി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി വളരെ പ്രശോഭിതമായ രാത്രിയാണ് പകലിനേക്കാൾ പവറാണ് റമദാനിന്റെ രാത്രിക്ക് ഇത് വലിയ മാത്രമുള്ള സമയമാണ് ഭൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാക്കുത്തരം നൽകട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ കളു പറയല്ല ഇന്നൊരു ആലിൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ഇന്ന് തന്നെ വേറൊരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ മകൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഉസ്താദേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഓനെ കുട്ടികൾ സ്വിപ്പാക്കുന്നാ പറയും എന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടെയും പോകുന്നില്ല ആറുമാസം പോയിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്താ കാരണം കാരണം പറഞ്ഞു അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ സ്വിപ്പാക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സ്വിപ്പാക്കല ഇവനെ അപ്പൊ അതേ ഓൻ ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ ചുണ്ടെന്ന കറത്തിട്ട് കണ്ണന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സ്വിപ്പാക്ക് ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയ പരിഹാസം വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആക്കും അവരെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്വിപ്പാക്കി അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും സ്വിപ്പാക്കി അതങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ആവൂല ചില കുട്ടികൾക്ക് തീരെ കളിയാക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും നീ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം നിന്ന് പോയി അത് ഇന്ന എന്നെ ഒരു വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കളവ് പറയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ സംസാരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയണോ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അസഹദു അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് സഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൂടെ ചൊല്ലിക്കൂടെ പടച്ചവനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചുകൂടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ എനിക്ക് കാരുണ്യം തരണേ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൂടെ ഓദിക്കൂടെ ദിക്രു ചൊല്ലിക്കൂടെ നമ്മളെല്ലാം യാത്രയിലല്ലയോ ഈ യാത്രക്കടയിൽ മറ്റൊരുത്തനെ സ്വീപ്പാക്കാൻ നിൽക്കണോ വേറെ ഒരാളോട് കളവ് പറയാൻ നിൽക്കണോ വേറെ ഒരാളോട് വാക്കി ലംഘിക്കണോ വേറെ ഒരാളോട് അനാവശ്യം പറയണോ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പരമാവധി സമ്പാദിക്കാൻ ഹൈറായത് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ഹൈറായത് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ നോമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൂടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൂടെ അതിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം എന്നീ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ വനിതാ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഹിജാബും ധരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ ആ ഹിജാബിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് 
ഒരു പക്ഷേ ഇവന്റെ ഭാര്യ അത് ധരിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല അവന്റെ മകൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല അവൻ ഇതിനെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ ഒരു നല്ല നടപടിയെ അവൻ പരിഹസിക്കുകയാട് അള്ളാഹു തഹല അവന് നാവ് കൊടുത്തത് ദീനിന്റെ ചിട്ടകളെ പരിഹസിക്കാനല്ല കളിയാക്കാനല്ല അതേ സമയത്ത് എത്ര സുഖമുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും ഇത് ഇട്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു വേറെയുള്ള ആളുകൾ അവളെ മുഖം കാണൂലായിരുന്നല്ലോ അവൾക്കും ഇതിനൊരു മനസ്സുണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മളെ നാവ് നല്ലതിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുതല്ലോ പലരുടെയും സംസാരത്തിൽ ഹൈറില്ല ഹൈറുള്ള സംസാരം ഏതാണ് ഇല്ലാമൻ അമറബി സദക്ക ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സംസാരം അത് നല്ല സംസാരമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ നിസ്കാരപ്പള്ളി ഉണ്ട് ആ നിസ്കാരപ്പള്ളി ഇന്ന് നുഹുറുക്ക് കുറച്ച് പാവപ്പെട്ടവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് റമദാനായപ്പോ അവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ട പെരുന്നാളിന് നല്ല കുപ്പായവും തുണിയൊക്കെ വാങ്ങാം ചിലപ്പോ പാവപ്പെട്ട വീട്ടില് പെരുന്നാളിന്റെ മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ വകുപ്പില്ല അപ്പൊ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്ക ബാപ്പ രോഗത്ത് കിടക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പക്ക് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് ബാപ്പാന്റെ ജോലി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മുത്തലിമു വന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നതാ അത് കണ്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഖജാഞ്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യനോ അതേ ഒരു പ്രദേശത്താകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം കേസ് കൊടുത്തു അത് ഞാനൊരു പിരിവെടുക്കുന്നവൻ എന്ന ഒരു അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ തോന്നാതെ ഞാനാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ഹുങ്ക് തോന്നാതെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് തോന്നാതെ ഇതൊരു അപാദത്താണ് ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമാണ് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് ആ പാവപ്പെട്ടവൻ ചോദിച്ചാ കിട്ടൂല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ തരും അത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഫലം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അതുപോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് അതുപോലെ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസം പ്പെടുന്നവര് വലിയ കടത്തിലായിട്ട് ടെൻഷനോടെ ജീവിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ ആരുണ്ടോ അവരെ ശരിക്ക് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വകാര്യത്തിൽ ആരെയും പറഞ്ഞറിയിക്കാതെ അവരുടെ കുടുംബ മഹിത മഹിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തറവാട്ടുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പിരിവെടുത്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാതെ ആരും അറിയാതെ കഴിവുള്ളവരോട് സ്വകാര്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് ആരും അറിയാ ഒരു സഹായം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ നല്ലതാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മസലഹത്താക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംസാരങ്ങൾ നല്ലതാണ് കുടുംബക്കാരൻ എന്നെ എനിക്ക് സീർ ചെയ്തു തന്നെ ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണോ നിങ്ങൾക്ക് റമദാ മാസം നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെടണോ നിങ്ങൾ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ സീർ ചെയ്തു എന്ന ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അയാളോട് പറയാ ഞാനിങ്ങനെ പേരുള്ള സാധനം വിളിച്ചിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു 
അപ്പൊ അയാൾ പേരോട് സാധ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ എടുത്ത് വന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണോ എന്നാണ് പറയുക അയാളെ എടുത്ത് പോയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാം നീ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ സംഭവം ഞാൻ അയാളോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുക എന്നിട്ട് അയാൾ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അല്ല പരിഹരിച്ചിരും കാരണം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കണം ആ അള്ളാഹു തരണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാകണം കുറെ വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ആരല്ലോ എനിക്കെന്തൊക്കെയോ ചെറു വലിച്ചിട്ടു എന്നുള്ള ധാരണയിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് നീ കാണാത്ത കാര്യത്തിലൊരാള് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കണ്ടാൽ തന്നെ മാപ്പ് കൊടുക്കലല്ലേ ബുദ്ധി അതല്ലേ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന് കാരണം അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരാളെ പറ്റിയും അങ്ങനെ പറയരുത് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഇനി ലൈലത്തുൽ കതിർ വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു താല ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് നൽകമാറാകട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല ലൈലത്തുൽ കതിറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ അന്നും അള്ളാഹു താല ഉത്തരം തരൂലകട്ടോ മലക്കുകൾ വന്ന് സലാം പറയൂലകട്ടോ ആർക്ക് സലാം പറയാത്തത് മുതുമിനു ഹംറിൽ അതേ എന്നും കള്ളുകുടിക്കുന്നവൻ കള്ളുകുടി പതിവാക്കിയവൻ അങ്ങനെ അതാ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് പതിവാക്കിയവൻ ലൈലത്തുൽ കതിറിലും മലക്ക് സലാം പറയൂലാത്തരം കിട്ടൂല അതോടുകൂടെ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അവന്റെ ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടൂല ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ മഹത്വവും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ വളരെ പുണ്യമേറിയ രാത്രികൾ വരാൻ വരുന്നതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിക്കുന്നു കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു കിട്ടുമ്പോൾ ദോഷം പൊറത്ത് കിട്ടുന്നു ദോഷം പൊറത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നരകത്തിൽ മോചനം കിട്ടുന്നു ഈ മഹത്തായ റമദാൻ വന്നിട്ടും ആരെങ്കിലും കുടുംബക്കാര് മിണ്ടാത്തവരുണ്ടോ അനങ്ങാത്തവരുണ്ടോ തമ്മിൽ പോകാത്തവരുണ്ടോ അയൽവാസിയുമായി പിണക്കമുണ്ടോ ആരെങ്കിലുമായി വൈരാഗ്യം വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ അറിയൂല കേട്ടോ റമദാൻ അവസാനം വരെ ജീവിതമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിങ്ങനെ കൈയുയർത്തി ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടണ്ടയോ അതുകൊണ്ട് വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവുമൊക്കെ മനസ്സിൽ പറിച്ചെറിഞ്ചു അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അനാവശ്യ സംസാരം തെറ്റായ വാചകങ്ങൾ തെറ്റായ സംസാരങ്ങൾ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് കൈയൊഴിക്കാതെ നിന്റെ നോമ്പ് നോമ്പാവൂല ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാള് ഒരിക്കൽ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നോമ്പിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരു നിലക്കും പൊറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാവില്ല അപ്പൊ സംഭവമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സംഭവം എന്താണ് സംഭവം പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ പകലിലും രാത്രിയിലും തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ചിന്തിക്കുന്നു തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു സുബാനല്ലാ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മൂമിനീങ്ങൾ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് ചൊരിക്കപ്പെടുന്നു 
മലക്കുകൾ അത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മലക്കുകൾ പറയുന്നു റമലാനിന്റെ രാത്രിയിൽ എത്ര ആളുകളെയാണ് നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര ആളുകളെയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് നീ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തറാവിഹ കഴിഞ്ഞ് മൂമിനികൾ ദ്വാരക്കുന്നു അമീൻ പറയുന്നു മൂമിനികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ദ്വാരയുമ്പോ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റ് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോക്ക് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിനൊരാളെയും കൂട്ടി അവൻ പോയിട്ട് അള്ളാഹു തേല ഒരു നിലക്കും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കടുത്ത തെറ്റ് ഇന്നില്ല അള്ളാഹു നരകത്തിൽ മോചിപ്പിക്കേണ്ട സമയം റഹമത്ത് ചൊരിക്കേണ്ട സമയം ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഇവൻ കടുത്ത തെറ്റിലേർപ്പെടുന്നു അതും ഒരു തമാശയായി അവൻ കാണുന്നു ഈ മഹത്തായ റമദാനിന്റെ മഹത്വമോ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമോ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇന്നില്ല അവനെ പോലെ ലക്ഷണം കെട്ടവനുണ്ടോ ആഹ്റത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നവനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഒരു ഹറാവും രാത്രിയും പകലും ചിന്തിച്ചു പോകല്ലേ ചെയ്തു പോകല്ലേ പതിനൊന്ന് മാസം ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ അത് മുഴുവനും അപ്പാക്കി തരാൻ കാരുണ്യം ചൊരിച്ചു തരാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വലിയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവായ ൾക്ക് നൽകിയ ഈ മഹത്തായ മാസം അതിന്റെ രാത്രിയോ പകലോ തെറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നവനേക്കാൾ തെറ്റ് ആലോചിക്കുന്നവനേക്കാൾ തെറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനേക്കാൾ അതാ പടച്ചവരുമായി എത്രയോ ദൂരെ കകന്നു പോയവൻ റമദാനുമായി അകന്നു പോയവൻ ുമായി അകന്നു പോയവൻ നബിതങ്ങളുമായി അകന്നു പോയവൻ വേറെയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണേ ലാലക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ മുത്തക്കൈകളാകാനാണ് നിങ്ങൾ ലാലക്കും നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാകാനാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലും നമ്മുടെ വില പിടിച്ച സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറയട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോഹിനികളൊക്കെ അടുത്തോട്ട് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം ഈ മജിലിസ് റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസ് ായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഈജാപത്ത് ലഭിക്കണം ഈജാപത്ത് ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം മഹാനായ സഹലുത്തുസ്തരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് സഹലുത്തുസ്തരി റതിയല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് കൊട്ടാരം വരെ വരണം ഭരണാധികാരിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല എല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളൊന്ന് അവിടെ വന്നത് ആ ചെയ്യണേ ഒരു മഹാനായ കിതാബത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ദ്വാരപ്പിക്ക കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിക്ക സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ മുമ്പേ ഉള്ളതാ 
സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പിരിവ് തുടങ്ങും ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആലിമിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങുക ഒക്കെ മുൻപേ ഉള്ളതാണ് മാം അബു ഹനിഫുർ മോഹന്നോട് അകിനെ പള്ളിക്ക് പിരിവ് വാങ്ങിയതും അവസാനം എല്ലാരും പിരിവും കിട്ടിയ ശേഷം മഹാനവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തതും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയച്ചതാണ് ആദ്യം അതൊക്കെ പണ്ടേ ഉള്ളതാ രാജാവ് അമൃതുലൈസിന്റെ ഭരണാധി അമൃതുലൈസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദ്വാരപ്പിക്കാണ് ചെന്നപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരക്കില്ല എന്തേ ദ്വാ ചെയ്യാത്തത് ദ്വാ ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ നിരപരാധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ കിടന്നുണ്ട് നിരപരാധികളായ ആളുകളെ ജയിലിൽ കിടത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരന ഉത്തരം കിട്ടൂല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അക്രമം ചെയ്യരുത് ആരെയും അക്രമിച്ചു പോകരുത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളും അയൽവാസികളും പുറം നാട്ടിലാണെങ്കിലും അത് മുസ്ലിമായിട്ട് അമുസ്ലിമായിട്ട് ഒരാളെയും അക്രമിക്കരുത് ഇസ്ലാമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അക്രമം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ലാത്തത് അതിന്റെ നാശ എത്രയാ ഇരിക്കട്ടെ അമൃബുലൈസ് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു നിരപരാധികളായി ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു എല്ലാരെയും വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ മഹാനായ സഹലുത്തുസ്തരി റതിയല്ലാഹു എന്ന് കൈയുയർത്തിട്ടൊരൊറ്റ ദുലമസിയത്തിക്കാഹുവേ നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന നിന്യതയും വിഷമവും നീ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടാലുള്ള ഇസ്സത്തും നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടാലുള്ള ഇസ്സത്തും നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് തോപ കൊടുത്തല്ലോ നീ തോപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ അണിയിച്ച ധരിപ്പിച്ച അങ്ങനെ തോപ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ അണിയിപ്പിച്ച നീഫിയത്തിന്റെ വസ്ത്രം കൊടുത്ത് സുഖത്തിന്റെ വസ്ത്രം കൊടുത്ത് നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ധരിപ്പിക്കണേ അണിയിക്കണേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അമൃതുലൈസിന്റെ രോഗം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി നല്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു അമൃതുലൈസ് സഹുലുത്തുസ്തരി കൃതി അള്ളോഹനു വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്മാനം കൊടുത്ത വാങ്ങുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല നമ്മളെ കുട്ടികൾ അധ്വാനിച്ച് പഠിപ്പിച്ച മുഹല്ലിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു അതോഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മഹാനായ സഹലുത്തുസ്തരി റതിയല്ലാഹു അന്നവിന് വലിയ ഹതിയ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദരിച്ചു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് വാങ്ങിയില്ല വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ വലിയ സൂക്ഷ്മതയാണ് അവർക്ക് അതിപ്പോ പറയാൻ സമയമില്ല വലിയ സൂക്ഷ്മതയാണ് അവർക്ക് ആ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായി അത് വാങ്ങിയില്ല പലപ്പോഴും ഭരണാധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ അവരെ കയ്യിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഹലാലായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാകാം മഹാനവർകൾ അത് വാങ്ങിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ പോലത്തവർക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ സുബഹാനല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അത് വളരെ നൂർക്കു നൂറ് ശതമാന സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമാം നവവി റതി അള്ളാഹുൻ അവിടുത്തെ തിബിയാൻ എന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ദർസിൽ വന്നാൽ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാമോ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ 
അതാ ഒരു മനുഷ്യന് വികാര ശമനത്തിന് ഒരു വഴിയും ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടില്ല അടിമ സ്ത്രീകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ലല്ലോ അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സ്വന്തം കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ വികാര ശമനത്തിന് ഹലാലായ ഒരു മാർഗവുമില്ല അത് കുറാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ പണ്ഡിതന്മാര് പലതും ഹറാബായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് അത് എത്ര വലിയ ഉസ്താദാണെങ്കിലും തങ്ങളാണെങ്കിലും ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കൈ നീട്ടുമ്പോ കൈ കൊടുക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചു ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം കൈ കൊടുക്കുന്ന മുസാഫഹത്ത് വച്ച ഹറാമാണ് അതെല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ വേറൊരു മോമിനെ കാണുമ്പോ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ സലാന്തല്യ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോകുമെന്ന് ഹരീസിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അന്യപണ്ടിന്റെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ അതൊരു ദോഷമായി ഭവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ മുഖ കൈപിടിച്ചിട്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ അതും ഒരു കടുത്ത തെറ്റാണ് ഹറാമ എന്നാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ്മാർക്ക് ടീച്ചർമാർക്ക് അധ്യാപകന്മാർക്ക് അവരെ മുഖത്ത് നോക്കാമോ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുരുദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനായ അബു ഹനീഫർ അലിയോഹനുവിന്റെ ദുർസില് മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ മുത്തലിമ് വന്നപ്പോ താടിയും മേശയും മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് ഒരു കാണൽ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൂണിന്റെ മറുവശത്തിരുത്തി ക്ലാസ് എടുത്തു കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ കുറെ ചീർപ്പുകൾ ഹതിയ കൊണ്ട കൊടുത്തപ്പോ ചീർപ്പ് കുറേ ഹതിയ കിട്ടിയപ്പോ മുതാലിമിയങ്ങൾക്കൊക്കെ ചീർപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ ഹനീമിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മുതാലിമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല മഹാനവർകൾ ചോദിച്ചു താടി മുളക്കാത്തവന് ചീർപ്പന്തിനാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അദ്ദേഹത്തിന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറേയായി സുബാനുള്ള ദിവസേന ദുരുസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുതാലിമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് താടിയും വീശയും മുളച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ മറ്റ് മുതാലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ചീർപ്പ് മുഹമ്മദ് ബുനു ഹസനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങോ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാര് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ച സൂക്ഷ്മത ആ വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാന്മാർ അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സഹലുത്തുസ്തരി ഭരണാധികാരി ഹതിയ കൊടുത്തപ്പോൾ വാങ്ങിയില്ല തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കൂടെയുള്ള മുരീതായ മുത്തലിമ് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ കടം വീട്ടി കൂടായിരുന്നു അത് വാങ്ങിയാൽ കടം വീട്ടിക്കൂടായിരുന്നു അപ്പഴാ പറയുന്നത് നീ ദുന്യാവിന്റെ ആളാണടോ നോക്കൂ മോനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിറയെ മുത്ത് അതാ നിറയെ മുത്ത് വിതറിയിരിക്കുന്നു പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുഴുവനും പൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു മോനെ അള്ളാഹു താല ഇതുപോലെ ഒരാളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഈ രാജാവിന്റെ സമ്മാനം വേണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നോഹം അല്ലതീനത്തക്കും മുഹ്സിനു 
അള്ളാന്റെ പരുത്തം കരുതി ശരിയായ തത്വയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ അവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റബ്ബങ് കൊടുക്കോ അവന്റെ കൊടുതി അങ്ങനെയല്ലേ അത് ശിഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കും മടക്കൂലെങ്കിലേ ചോദിക്കുള്ളൂ മടക്കൂല ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ ചോദിക്കും ആ മടക്കൂല കഴിയുങ്കൽ ചെയ്യും എന്നാ പറയട്ടെ ഏ നിങ്ങളെ നാവൊന്ന് നീട്ടിത്തരണം എന്തിനാണ് എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കണം എന്തിനാണ് അത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറയുന്ന നാവല്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദീസ് പറയുന്ന നാവല്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ വാചകങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ നാവിലൂടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ആ നാവൊന്ന് ചുംബിച്ച പറക്കത്ത് കിട്ട ആരാട് നേരത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ധാരാളം വളരണം ധാരാളം അതിന് പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിന് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കി കാരുണ്യം ചൊരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ് സദസ്സായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദാ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നാളെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും തറാവിഹി എട്ട് ഇരുപതിന് തന്നെ ഷാല എട്ട് മുപ്പതിന് ഏതായാലും നിസ്കാരം തുടങ്ങാം എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ഹദാദ് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മുപ്പതിന് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ കഴിയും അതുപോലെ വരുന്ന ആളുകളും പരമാവധി നേരത്തെ തന്നെ വന്നാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ വേദ നിർത്താം എനിക്ക് നാളെ ഇതും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ പാതിരക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത് നാളെ പാതിരക്ക് പോവുകയും വേണം നാളെ മറ്റന്നാൾ പൊലിച്ചക്ക് പോകണം നാളെ രാത്രിയുടെ പൊലിച്ചക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് നേരത്തെ വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പന്തലിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ ചൂടുണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് മുന്നിലുള്ള ഫാനും കൂടി വെച്ചാൽ വലിയ ചൂടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഹു താലഹ ആവശ്യമായ മഴ നല്ല നിലക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ദ്വാരക്ക കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭവീതം സിറാജു ഹുദിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയ ഒരു യുവാവ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും മോമിനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ എല്ലാ കച്ചവടങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അഷറഫ് കൽ കുളവല്ലൂർ ഗൾഫിൽ അറ്റാക്കായി മരണപ്പെട്ടു ദ്വാര ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നെല്ലിയുള്ളതിൽ ഐസു ഹജ്മ ചെറുമോത്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു നാളെ ഒരു ഗർഭിണി അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു സാധാ ദ്വാരക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നെ തറാവ് നിസ്കരിച്ചത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മദ്രസ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഒരു വരവും ഇല്ല വരുമാനമില്ല ഇപ്പൊ പത്തറുപത്തഞ്ച് എഴുപതോളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത കൊല്ലം കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിന് വലിയൊരു പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ 
തന്ന ആ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം അതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് ആളും കിട്ടി എഴുതിട്ട മതി നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് സംഗതി വേറെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാത്രമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഒരു തുടക്കം ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും നല്ലൊരു തുടക്കം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇൽമ പഠിപ്പിക്കല്ലേ നമസ്കാരവും നോമ്പും ഓതവും കുളിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കല്ലേ മദർസ് അതിൻ്റെ പുറമെ അവധാനം പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം റസൂർഹ ഹിസ്ലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം അമ്പിയാക്കളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം മലക്കളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം ബാപ്പാനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതുപോലെ കുടുംബത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അയൽവാസികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം കളവ് പറയരുത് കീപത്ത് പറയരുത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കല്ലേ മദ്രസ് ആ പൊന്നങ്ങോട്ട ഊക്കർ കാര്യങ്ങൾ തുറക്കാം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടോ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും സലാഹിയത്തും തൗഫീക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇനി ആരാ ഒരു ഒരു കുറച്ചാൾ ഒരു തുടക്കത്തിന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമായി നല്ല നല്ല സഹസാണ് അലഹമില്ല അലഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഊക്കർ ആ എല്ലപ്പോഴും തരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനിയും കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കട്ടെ ധാരാളം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ ഇനി വരെ അള്ള പട്ടിണി നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആൾ ഇന്ത്യനെങ്ങ് ആയാൽ എനിക്ക് നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ എത്രയേ ആവശ്യങ്ങളുള്ളത് കുറച്ചൊന്നല്ലല്ലോ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കോ വെറുതൊന്നും നടക്കൂല നമ്മളിപ്പോ സിറാജ് ഹുദന്റെ കീഴിൽ കുറ്റിയാടിയിൽ ഒരു കല്ലോത്തി അബ്ദുള്ള ഹാജി അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തി കിട്ടെ മരിച്ചു പേർക്കിൽ അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായു സ്വാഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും ഹൈറും വർക്കത്തും കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാം അള്ളാഹ് എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നിച്ചു വരക്ക സിറാജുൽ ഹുദന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഏരിയ ഒരു ക്യാമ്പസ് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു വലിയ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോസ്റ്റല് പെൺകുട്ടികളുടെ നല്ല ഒരു വനിതാ കോളേജ് ഒക്കെ ഒരു കമ്പ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്നാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണൂല അത് വേറെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നാലേക്കറോളം സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ഹെഫുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഒരാൾ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു വളരെ ആദായാണ് വലിയ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഉള്ളൂ ഒരു സെൻറ്റിന് അപ്പോൾ അതിനൊരു നാനൂറ് സെൻറ്റ് ഭൂമി കിട്ടണം ഞാൻ ഇപ്പം ബാങ്ക് ബഹ്റൈനിൽ പോയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ അതാ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം ഷാദ നമ്മുടെ റാഷിദ് ഖുഹാരിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ ബഷീർ ഇപ്പം അടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവനോട് പോർന്നി ഓമാനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഒന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം തരണം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരം റുപ്യല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു തേരുത്ത് എല്ലാവരും തന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ആൾ പറഞ്ഞാൽ പുത്തമ്പടിയിൽ മെഹമ്മൂദ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ് തീർത്താൽ ഷാദായിൽ ഒരു ഫാത്തി ഹുദിറ്റ് നമ്മൾ വേർക്ക പിന്നെ ഇന്നും നാളെ ടിപ്പൻ ഷാദായി ഇതും പൂർത്തീകരിക്കണം ഏ എ ടി മൊയ് ദുഹാനി അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ ഓൺലൈനിൽ കേ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കത്ത് തരികയാണ് അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്നോട് കത്ത് പറയേണ്ടി ആവശ്യമില്ല ഇന്നലെ ഒരു മുസ്ലിയാർ മുസ്ലിയാർ തങ്ങളാ മിഞ്ഞാ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നോമ്പ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നോമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഉപ്പരി പറഞ്ഞ് നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാളെ പറ്റി നീ പറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിട്ട് ബെല്ലടിക്കാനായി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ തന്നെ ഞാനങ്ങ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കളിയും അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി ബെല്ലടിക്കലാണ് ബെല്ലടിച്ചാൽ പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്ന് നോമ്പ് പറഞ്ഞു അവരെനിക്ക് ബിരു ചോദിക്കുക മൊത്തം ചോദിച്ചാൽ തരാണ്ടിരിക്കില്ല എന്നൊരു തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نال إخلاص ولا إلا رامين برينا نال نيرت برينا نيرت نرتنا نال ولا نيرت نرتنا ما هي لاروا نيرت برينا الله ترى مك توفيق جيته ولا أمير غلوك الله سيجري كده نوا سميم بدره بايجي تودني هذا ولا نت نمبر نرتانم برا بايجي نال نيرت تودني نيرت نرتنا ما هي لاروا نيرت نرتنا نال برينا نمبو إلا رو يدل بانجي يا رنا نمبر لا مدرسة نرتي كده وانا ورب كلاتة سامبر يروتا يا روبيا الله ترى Tofi itu terletak, seluruh el panggil orang nak kanam. Agar bandar dalai level tu, pada dalai mana la? Anjala dalai, alhamdulillah. Orang orang itu indah berani. Orang pagi ayat orang. Ah, alhamdulillah. Orang orang upaya pergi turun orang di dalam dua ayat. Orang orang amat kan ada smile dan anjala dalai smile. Orang muda juga orang ini pergi turun orang di dalam upaya. Allah tuh telah berkati orang. Pudian tuh beri beri itu di desa tuh orang tuh. Allah tuh telah berkati orang. Allah tuh lirik berkati orang. Allah, ini orang argu di bawah. Pada ini dengan orang orang yang senang dan senang, lihat anak anda lebih tinggi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Robbil Alamin, Hamdulillah, Wafin, Amhu, Yukafi, Umazida. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Rasulika wa Habibika Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashab Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah, Allahur Muna, Astaghfirullah Alham. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ورمون صلاة صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. رحم الرحيم يا ربي الحمد لله. نحمدك اللهم يا الله يا الله ونصلي ونسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد رحم الرحمين يا رب يا نعمل بارد نظم كرت نظمي بريبادي سنغري بيتش نظم نعمل نندا كورآن نودي يدوم نعمل نوم بوم نسكارهم أذن الله يتر يتر نيو نذكرهم دنجلهم بورا أي مغلوم دنجلهم بري بورا أي ميوم بري كلهم سامبوي كاتني هذا الله هم قبول شيء نعم مراحماني Allah we, tenggala Allah amalikulum ni kabul cikan nama Rahmane, tenggala ini majlisum ni kabul cikan nama Rahmane, Allah we, tenggala ke surga kita alu endi ulam majlis sah kita orang nama Rahmane, tenggala odi ya dinda prati balam boleh, tenggala buat biri ni boleh, tenggala curupatil nombor itu sili pitcha pali le, kagai biri cikun tu boleh, bapa, tenggala katar macam mana nombor karunda kita nama umma. Anggana tu orang ini janggal itu mericu boleh kurun banggala aruk kayun do, sahduk kala, janggal seneh hitcai, ada lah amalgal, evda ya lah mericu boleh berun do, allah beruda kaburilum, ni janggal odi ya din de pradibalam boleh, tikane rahmane, janggal padi pitcai ustadu mar, janggal is thabna tinna todakka alam mudale, janggal kuda pravarti cca urupad, adugalund, adi niwendi urupad, diwa samenda buitil band. Alat podium, pernah adi gari, adak kum, marana petu boh, ya, orang pan, orang orang lund, Allah, orang orang kabur lund, orang orang odi, adi ni, orang orang dibelam boh, alat ni, adi keram rahmane, abar orang orang, orang orang dia, kabur bisa, alam keram rahmane, Allahu e, orang orang sada sil, abe satu orang bandiri kunna palerum. Roga mula berundur Allah mata mel kunjung madhaji adakam praya mula berundur la mai duhaji adakam ceria roga ngundur budhi mutun na paler mundur nyanggalil paler kum ceru dum beri dua aja paler roga ngalu mundur nyanggalak kudubang ngalil bandar perta beri rogi galundur nyanggalas taaban nyanggalil ekel roga tinja bivida baga ngalun narca jayu na beri cehi da beri rode bandar perta beri arki yang diceru dum beri dua roga mundur 
ഷാഫിനി മാത്രമാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമുള്ള എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഏത് വേദനയുണ്ടോ ഏത് കിഡ്നിയുടെയോ ഹാർട്ടിൻ്റെയോ കല്ലിൻ്റെയോ അള്ളാഹുവേ ഏത് അവയവങ്ങളുടെയോ എന്ത് വലുതോ ചെറുതോ ആയ രോഗം കൊണ്ട് ആര് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ പേരൊന്നും നിന്നോട് പറയണ്ടല്ലോ രോഗത്തിൻ്റെ പേരും പറയണ്ടല്ലോ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാബേ ഭാര്യ എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും വിട്ട് ആരുടെയോ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഈ റമദാനിൽ ഇന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ളാ അതുപോലൊരവസ്ഥ ഒരു പെണ്ണിനും നീ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ദുഷിച്ച മനസ്സ് കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ആര് എന്ത് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും നീ ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആര് എവിടെ പണക്കത്തിലുണ്ടോ നീ ക്ലിയർ ആക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ കിബിറ് ഒജിബിറിയാഗ് ഹസത് അമലി ഹിർസ് ബിജാത്ത് സഹുവത്ത് വലബ് വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷം അഹങ്കാരം അസൂയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ ആരോടും എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞവനാണെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അവരോട് വൈരാഗ്യം വെക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആഹ്റം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന ചിന്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് തളച്ചിടണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ വലിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന രാജാവാള് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനസ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്കും നീ ഓസാരം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഏത് വലുത് ചെറുത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയോ മഹസൂമീങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ മഹഫൂലിങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ ഈ റമദാൻ ആയതിനു ശേഷവും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അതിന് മുമ്പും ധാരാളം തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഞങ്ങളല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതികളാണ് നീ ഞങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങളെ തെറ്റുറ്റങ്ങൾ റമദാനിൽ ഈ എത്രയോ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും നീ മാപ്പ് നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്തളേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിലും ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളേത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏത് അധ്യാപനം നടത്തുന്നുണ്ടോ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ നിന്റെ കാരുണ്യവും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിൻ്റെ ചെറിയ ലാഭവീതം കണക്കാക്കി തരുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസർമാർ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഏൽമു പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സംഖ്യ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഏത് വീടുകളുണ്ടോ കടകളുണ്ടോ നിൻ്റെ കാവലും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ വെയിലത്ത് ഓടി നടന്ന് വീട് കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഓർഗനൈസർമാർ അവർക്കും അതുപോലെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും സർവ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കയ്യിലില്ലാതെ ഓല ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത കുറ്റിയാടിയിൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് നിന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഹായിബാക്കിയിട്ടില്ല 
ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ തന്ന രാജാവാണ് നീ എനിയും നിന്റെ കഥനാവിൽ കണ്ണു നട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണേ അള്ളാ അതിന് ആവശ്യമായതൊക്കെ നിന്റെ കഥനാവിൽ ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഏത് പള്ളികളോ മദ്രസകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതുണ്ടോ അതിന് വഴി എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നീ വഴി എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ കഥനാവിൽ ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ പടച്ചറബേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം നീ കബൂൽ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നിറളേ അള്ളാ അതിലാരാണോ പങ്കുചേരുന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം പങ്കുചേരാൻ അവസരം നിറളേ അള്ളാ നരകത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരടക്കം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് എത്തുക്കു ചൊല്ലി മോചിപ്പിക്കളേ അള്ളാ റമലാൻ ഞങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തളേ അള്ളാ നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലഹ ഇല്ല ആ കലിമതുല്യാക്കി ബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹികളെ കൂടെ സായിബികളുടെ കൂടെ കായ്ബികളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ റബ്ബനാ 